Dzień dobry Państwu. Jak Państwo pamiętacie ostatnio zajmowaliśmy się prawem do prywatności i skończyliśmy omawiać zakres podmiotowy tego prawa, czyli komu przysługuje prawo do prywatności. Ja wspominałem Państwu o tym, że niejako wyprzedzająco, że jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, to szczególną kategorią podmiotów, które które wprawdzie przysługuje prawo do prywatności, ale które co do zasady na to prawo mogą powoływać się w ograniczonym zakresie, to są osoby, które pełnią funkcje publiczne. Staram się Państwu pokazać, jaka jest różnica między osobami publicznymi, a osobami pełniącymi funkcje publiczne. I uzasadnić, dlaczego te osoby, dlaczego te osoby publiczne mają Ograniczono, ograniczony zakres możliwości powoływania się na prawo e, e, do prywatności. Czyli innymi słowy, wprawdzie w pewnych sytuacjach będziemy mieć do czynienia z informacjami czy z danymi e, dotyczącymi osób prywatnych, to będzie ich kwestia ich prywatności, ale ze względu na wykonywane funkcje publiczne będą o te osoby miały to prawo do prywatności ograniczone. No, dwa przykłady, takie najbardziej, najczęściej występujące w praktyce, z którymi Państwo możecie się spotkać. Pierwsza sprawa, na przykład ktoś ma problem z chorobą alkoholową, leczy się i dane objęte, dane dotyczące tego leczenia są jak najbardziej objęte jego prawem do prywatności. On ma prawo do tego, żeby te dane nie były ujawniane, nie były rozpowszechniane. Nikt nie może żądać od niego tego typu dane, żeby on te dane przekazywał. Natomiast w sytuacji, w której taka osoba stara się jakąś funkcję publiczną, na przykład chce zostać sędzią, no to oczywiście e, jak najbardziej jest dopuszczalne e, w tej procedurze oczywiście, ujawnianie tego typu, tego typu danych. Inny przykład to są e, wysokość zarobków osób sprawujących funkcje publiczne. Sędziów, prokuratorów, posłów, ministrów. Normalnie powiemy tak, że wysokość zarobków to jest sprawa mieszcząca się w zakresie prywatności i bez zgody osoby zainteresowanej nie powinna być ona ujawniana. W tej sytuacji to prawo do prywatności podlega ograniczeniu. E, w ten sposób mniej więcej wiemy, komu przysługuje prawo do prywatności, kto jest podmiotem tego prawa. Teraz możemy zająć się zakresem przedmiotowym, czyli samą, e, samymi uprawnieniami, jakie, e, jakie mieszczą się w prawie do prywatności. Państwo pamiętacie, mówiliśmy o tym, że to pojęcie prywatność ma bardzo szeroki zakres, przedmiot ochrony, jakim jest prywatność, jest pojęciem bardzo szerokim, nie do końca zdefiniowanym. Wskazywałem Państwu na ten tekst, który tutaj macie Państwo w tej chwili wyświetlony. Jeżeli Państwo chcecie, możecie sobie go przeczytać. Warrena i Brandeisa. Widzicie Państwo, że to jest 1890 rok. Wiele osób z tym tekstem wiąże powstanie prawa do prywatności. Mówi, że no, to jest taki przełomowy tekst, który tak naprawdę spowodował powstanie prawa do prywatności. Może to jest przesadą, dlatego że oczywiście o ochronie prywatności, o ochronie wizerunku, o ochronie dóbr osobistych mówiono i pisano dużo wcześniej. Niemniej jest to możliwe, to jest kwestia już historyków prawa, że samo pojęcie prawo do prywatności właśnie Taką, taką karierę w języku prawniczym właśnie zrobiło wtedy, kiedy ten tekst się ukazał i po ukazaniu się, po ukazaniu się tego tekstu. Przechodząc do pojęcia prywatności. Załóżmy, że przedmiotem prywatności jest, są wszelkie informacje pochodzące, dotyczące danej osoby i możliwość decydowania o obrocie tymi informacjami, 
Ewentualnie można powiedzieć nawet szerzej, że przedmiotem prywatności jest możliwość podejmowania różnych decyzji dotyczących mojego, e, mojego życia, jak, jak życia prywatnego, co jest już takie trochę masłem maślanym, ale tak to mniej więcej wygląda. To są takie dwa kluczowe e, pojęcia, z oparciu o które możemy e, scharakteryzować przedmiot ochrony, czyli informacje dotyczące osoby e, i ewentualnie sprawy i sposób zachowania się, podejmowania decyzji w związku z prawami osobistymi. To, są, to jest przedmiot ochrony. I teraz, jakie e, uprawnienia przysługują e, w ramach artykułu 47 Konstytucji, w ramach tego prawa do prywatności. No więc pierwsze uprawnienie, takie powiedzmy sobie, najdalej idące, najszersze, to jest to prawo do jak mówili właśnie ci amerykańscy prawnicy, do pozostawienia osoby w spokoju. Ja mam prawo do tego, żeby moje życie prywatne zależało wyłącznie ode mnie, żeby nie ingerowało w to prawo prywatne przede wszystkim państwo czy władze publiczne. I z tego prawa do pozostawiania mnie w spokoju, to prawa do bycia samemu, jak byśmy powiedzieli, Wynika żądanie decydowania o własnych sprawach i żądanie e, zachowania całkowitej kontroli nad informacjami, które mnie dotyczą, czyli tak zwana autonomia informacyjna. E, trzecią, trzecim uprawnieniem, czy grupą uprawnień, która jest, wiąże się tradycyjnie z prywatnością, to jest uprawnienie czy prawo do ochrony szeroko rozumianych dóbr osobistych, które na gruncie prawa polskiego jest skonkretyzowane w artykule 23 i 24 kodeksu cywilnego przede wszystkim, też w odpowiednich przepisach kodeksu karnego, ile pamiętam 178 to jest ochrona dóbr osobistych na gruncie prawa karnego. W, tym, w tych dobrach osobistych, które się coraz szerzej rozumie, mieści się przede wszystkim ochrona wizerunku. Czyli gdybyśmy chcieli ustalić, jakie uprawnienia w stosunku do władzy publicznej, w stosunku do państwa wynikają dla każdego z nas z artykułu 47, no to najogólniej rzecz ujmując, te uprawnienia polegają na tym, że artykuł 47 gwarantuje mi wolność decydowania o własnych sprawach. Artykuł 47 gwarantuje mi autonomię informacyjną dotyczącą informacji związanych z moją osobą. I artykuł 47 gwarantuje mi szeroko rozumianą ochronę dóbr osobistych. Jak Państwu mówiłem, z pewnych, no głównie tradycyjnych względów, Konstytucja oprócz artykułu 47 wymienia jeszcze inne elementy, które oczywiście mieszczą się w prawie do prywatności. Można powiedzieć, że są, są to przepisy lex specialis w stosunku do artykułu 47. I tu przede wszystkim, to znaczy z różnych powodów to robi. Najczęściej robi to z tego względu, że zakłada, że akurat przy tych elementach prywatności albo dochodziło do naruszeń ze strony władzy publicznej, Albo, że są to takie elementy wrażliwe, gdzie władza publiczna może naruszać prywatność i dlatego należy osobno wymienić te elementy prawa do prywatności w Konstytucji. I to jest przede wszystkim artykuł 48, czyli e, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 49 mówiący o wolności tajemnicy komunikowania. Artykuł 50 gwarantujący tak zwaną ochronę miru domowego i wreszcie artykuł 51 e, dotyczący ochrony danych osobowych. E, krótko o tych elementach prawa do prywatności. Wszystkie z tych elementów zawierają się w tych bardziej ogólnie sformułowanych uprawnieniach, o których powiedziałem przed chwilą. Jeżeli chodzi o e, autor prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, to tutaj 
Założenie jest takie, że to rodzice decydują e, o że jak ich, ich, ich prywatności, w ich sferze prywatnej mieści się decyzja o e, wychowaniu dziecka. No oczywiście to się staje w tej chwili, coraz, może nie w tej chwili, że od dłuższego czasu coraz bardziej problematyczne, dlatego że tutaj no, nie mamy do czynienia z klasyczną sytuacją prywatności, tylko mamy do czynienia z relacją między rodzicem a dzieckiem, stąd ten, to zdanie drugie, gdzie jest powiedziane, że wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. E, trudność z interpretacją tego przepisu polega na tym, że e, ta dyrektywa konstytucyjna dotyczy nie tylko e, dzieci, które są już pełnoletnie, no bo tu nie ma w ogóle żadnego problemu, jak dziecko staje się pełnoletnie, e, uzyskuje 18 lat, uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, no to w tym momencie trudno mówić o jakimś prawie rodziców do wychowywania dzieci, w sensie e, jakiejś relacji prawa. Natomiast to dotyczy oczywiście pytania, e, w jak e, dalece i od którego momentu rodzice powinni respektować to, e, ten stopień dojrzałości dziecka. E, Artykuł 49 dotyczący tajemnicy komunikowania e, w tej chwili nie sprawia problemów od strony takiej konstrukcyjnej. Znaczy założenie jest takie, że wszelkie formy komunikowania się, czyli to będą listowne, elektroniczne czy jakiekolwiek inne, są objęte tą tajemnicą i tylko w sytuacjach, w których mamy w artykule 30 ust. 3, będziemy jeszcze o tym mówić, można ewentualnie taką tajemnicę ograniczać, natomiast oczywiście ograniczenia, yy, ograniczenia yy, faktyczne, czy inaczej kontrola tego typu uprawnień jest coraz trudniejsza. Na gruncie artykułu 49 obecnie coraz większe znaczenie natomiast yy, zaczyna odgrywać relacja horyzontalna, to znaczy relacja polegająca na tym, że naszą wolność komunikowania ograniczają nie władze publiczne, państwo, organy państwa. Tutaj oczywiście też, ale tak jak mówię, to jest głównie problem raczej natury faktycznej niż prawnej, o czym za chwilę jeszcze powiemy przy ograniczeniu prawa do prywatności. Natomiast tutaj sytuacja kolizyjna, która jest trudna do rozstrzygnięcia na gruncie konstytucji, dotyczy relacji horyzontalnych, na przykład relacji pracownik-pracodawca. Konstytucja, co Państwu już, o czym Państwu już mówiłem, te wszystkie prawa i wolności, które my omawiamy, jest nastawiona na ukształtowanie tej relacji wertykalnej między władzą publiczną a państwem. Temu służą prawa konstytucyjne. Natomiast w dosyć ograniczonym zakresie można się powoływać bezpośrednio na prawa konstytucyjne w relacjach horyzontalnych. Z różnych powodów, głównie dlatego, że te ogólne sformułowania konstytucji, gdyby można było się na nie bezpośrednio powoływać w relacjach horyzontalnych, pracownik, pracodawca, sprzedający, kupujący, udzielający świadczenia, świadczący usługę, odbierający też świadczenie, świadczeniobiorca, no to wtedy można powiedzieć tak, że konstytucja, jeszcze państwo miałoby sankcjonować, konstytucja może ma być tak, stwarza zbyt daleko idące e, możliwości wkraczania w wolność jednostki w ogóle. Natomiast taka prozaiczna sprawa w tej chwili, jak na przykład problem dostępu do korespondencji elektronicznej, na przykład przeglądanie poczty, elektronicznej przez pracodawcę w sytuacji, kiedy ktoś albo robi to ze służbowego komputera, albo robi to z adresu służbowego i powstaje pytanie, czy pracodawca ma uprawnienie do przeglądania takiej poczty, czy nie, czy to jest naruszenie prywatności. Jeżeli pracodawca na przykład powie, no ja muszę taką pocztę przeglądać, bo okazuje się, że na 60 maili wysłanych w ciągu 8 godzin pracy, 15 to są maile związane z obowiązkami pracowniczymi, a 45 maili to są maile prywatne. Tak? W związku z tym, jeżeli ja mam ustalić, czy pracownik prawidłowo wykonuje obowiązki pracownicze, to muszę, muszę ustalić, co on robi, jakie maile wysyła i do kogo. Teraz abstrahując od tego, jak to się rozstrzyga na gruncie kodeksu pracy, to z punktu widzenia konstytucji dosyć trudno jest odpowiedzieć na gruncie artykułu 47, czy pracownik w takiej sytuacji może się powołać na wprost na artykuł 47 i powiedzieć, że jego prywatność jest chroniona, w związku z tym pracodawca nie może odczytywać jego 
poczty elektronicznej. No, trudno też jest na przykład odpowiedzieć na takie pytanie, czy tego typu problem można rozwiązać generalnie na linii pracownik-pracodawca, czy to na przykład zależy od tego, jaki zawód się wykonuje, na czym polegają te obowiązki pracownicze. Inaczej będzie na przykład wyglądać z tego punktu widzenia, powiedzmy sobie, prawo sędziego, inaczej prawo lekarza, inaczej prawo na przykład księgowego czy księgowego. Więc tu jest, tu sygnalizuję tylko Państwu, że to jest kwestia z punktu widzenia artykułu 47 dosyć trudna do, do uregulowania. Jeżeli chodzi o regulacje związane z mirem domowym, to tutaj przynajmniej ze strony prawnej nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o ochronę miru domowego i sytuacje, w których on może zostać ograniczony. No i wreszcie pojawia się problem e, ochrony danych osobowych, o których mowa w artykule 51 Konstytucji. E, ustawodawca, ustawodawca Polski zdecydował się na odrębne uregulowanie tego problemu danych osobowych, e, ponieważ uznał, że dane osobowe Ochrona danych osobowych to jest kwestia no, szczególnie istotna współcześnie z punktu widzenia prawa do prywatności. I jakbyście Państwo porównali sposób, w jaki ustawa o ochronie danych osobowych konkretyzuje artykuł 51 Konstytucji, to z tego można by dojść do takiego, w oparciu o to można by dojść do takiego wniosku, że ochrona danych osobowych ma, tak, ma charakter abstrakcyjny w tym znaczeniu, że w momencie, kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych, to nie ma znaczenia, nie bada się w ogóle, w jakim stopniu to narusza prywatność. Wprowadza się w Polsce bardzo szeroką definicję ochrony danych osobowych. Mówi się tak, że daną osobową jest, przynajmniej wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, ale myślę, że to jest definicja, którą spokojnie można by było wyprowadzić wprost z tego artykułu 51. Mianowicie mówi się tak, że daną osobową jest każda informacja, w oparciu o którą można zidentyfikować osobę e, i to sformułowanie, że chodzi o każdą informację, e, no, ma taki m, aspekt bardzo kontekstualny. To znaczy e, wiadomo, że daną osobową jest imię, nazwisko, data urodzenia, nie wiem, adres, Natomiast jeżeli są jakieś specyficzne informacje o osobie, które w pewnych określonych sytuacjach mogą służyć do jej identyfikacji, to to będzie też dana osobowa. Przykładowo, każdy z Państwa ma nadany taki numer studenta, który tam w indeksie, czy teraz już nie ma indeksu, ale w USOSie prawda, ma przeporządkowany. I wiem, że nie wiem, czy to się jeszcze zdarza, ale no do niedawna chyba się jeszcze Zdarza, niektórzy moi koledzy, którzy przeprowadzają egzaminy, to żeby chronić dane osobowe, to wywieszają listy wyników gdzieś na tablicach ogłoszeń przy sekretariatach w różnych katedrach. Nie, nie podają imion i nazwisk, no bo to są dane osobowe, więc uważają, że to nie można ujawniać, tylko podają te numery studenta, które są w sosie przyporządkowane i oceny. Otóż z punktu widzenia konstytucji, czy z punktu widzenia e, ustawy o ochronie danych osobowych, to taki numer studenta jest taką samą daną osobową, jak imię, czy nazwisko, czy data urodzenia i podlega takiemu samemu reżimom, reżimowi ochrony. E, oczywiście, gdyby ktoś wywiesił taką listę, nie wiem, na dworcu kolejowym, e, no to wtedy oczywiście e, pasażerowie czy, czy podróżni no nie będą w stanie rozpoznać po tych numerach, o kogo chodzi, nawet gdyby, gdyby mieli taką potrzebę. Prawda? Natomiast y, na uczelni no jest to dosyć proste, żeby ustalić y, y, po takim numerze, jaką osobę chodzi, jaką ocenę ona dostała. Więc z tego punktu widzenia to taki numer, który Państwo macie przyporządkowany, jest daną osobową w rozumieniu konstytucji, w rozumieniu ustawy o broni danych osobowych. Każda informacja, w oparciu o którą można e, ustalić tożsamość osoby, orzecznictwo sądowe e, mówi, że tutaj chodzi o, o taką informację, w oparciu o którą można ustalić tą e, tożsamość bez zbytniego wysiłku, no bo z drugiej strony można powiedzieć tak, że, e, że, że służby, e, służby specjalne, no to mogą na przykład po kodzie kreskowym zakupionego ubrania 
ustalić tożsamość osoby, bo skojarzą ten, ten, ten kod kreskowy z odpowiednią transakcją z karty płatniczej, a następnie ustalą właściciela karty i tak dalej. Jest to aż tak daleko oczywiście nie, ale jeżeli nie wymaga to jakiegoś nadmiernego wysiłku i dana informacja pozwala na zidentyfikowanie osoby, to jest to dana osobowa i ona podlega ochronie w rozumieniu artykułu 51. Konstytucjonalizacja ochrony danych osobowych ma właśnie tą konsekwencję, że ta ochrona tych danych osobowych jest elementem prawa do prywatności, ale trochę się od tej prywatności odrywa. W sensie takim, że wystarczy, że ja stwierdzę, że to jest jakaś informacja stanowi daną osobową, czyli że można w oparciu o tą informację zidentyfikować moją tożsamość i to już podlega ochronie. Już nie ma znaczenia, czy obrót tą daną osobową, czy niedokonywanie takiego obrotu e, oznacza mm, naruszenie mojej prywatności. Tego już, już w samej prywatności się nie bada. Ochrona danych osobowych w rozumieniu artykułu 51 jest oparta na następującym założeniu. Ja mam roszczenie o to, żebym panował nad swoimi danymi osobowymi, żeby moje dane osobowe, kwestia ich udostępniania zależały od mojej zgody. W związku z powyższym ustawodawca w ustawie o ochronie danych osobowych konkretyzuje to w następujący sposób. Mówi tak, dane osobowe to jest autonomia informacji dla jednostki. Dane osobowe mogą być przetwarzane, udostępniane w zasadzie w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja to jest taka, kiedy podmiot zgadza się na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Państwo podpisujecie jakiś dokument, który wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na przykład nie wiem, w celach komercyjnych, zgadzam się na to, żeby moje dane osobowe były przekazywane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, no to wtedy zgoda została wyrażona, dane można przetwarzać. Druga sytuacja to jest sytuacja, w której ustawa wprost dopuszcza e, możliwość przetwarzania danych osobowych. No i tu oczywiście są sytuacje prozaiczne, na przykład gdyby nie można było przetwarzać do Państwa danych osobowych w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego i za każdym razem trzeba by było od Was pobierać zgodę na przetwarzanie Waszej imienia, nazwiska czy daty urodzenia, no to niewątpliwie funkcjonowanie Uniwersytetu byłoby szalenie utrudnione. I tak jest dosyć trudne w ogóle, a wtedy już w ogóle byłoby trudne, więc, więc tutaj jest ustawowa, ustawowa Możliwość. Jest wiele takich ustawowych sytuacji, w których ustawodawca mówi, że z takiego czy innego powodu można przetwarzać dane osobowe bez zgody osoby zainteresowanej. Oczywiście największy, jakby, największa dyskusja tutaj i spór, jaki się toczy, no to jest taki, jak dalece ustawodawca może e, zezwalać na przetwarzanie danych osobowych bez zgody zainteresowanego żeby nie naruszyć artykułu 51 Konstytucji. No przykładowo dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna opisuje taką sytuację przetwarzania danych osobowych przez Urząd Kontroli Skarbowej. Urząd Kontroli Skarbowej między innymi prowadzi postępowania w sprawie dochodów nieujawnionych, czyli ustala, czy podatnik ma dochody, z których nie wiadomo, znaczy źródeł, źródła tych dochodów są nie, 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 niejasne, nieznane, Teraz, jeżeli urząd prowadzi takie postępowanie, ma na celu stwierdzić, że podatnik nie jest w stanie wykazać, e, skąd te dochody uzyskał, i wtedy można mu e, wymierzyć 75% podatek od wartości takiego, takiego dochodu. No i teraz, żeby takie ustalenia prowadzić, ustawodawca wprowadza taką, taki przepis, który mówi, że jeżeli prowadzi się tego typu postępowanie, to można pozyskiwać, o ile jest to potrzebne na, na, dla tego postępowania, to można pozyskiwać dane osobowe y, innych osób, nie tego podatnika, o ile jest to konieczne dla wyjaśnienia y, pochodzenia tych dochodów. No i Urzędy Kontroli Skarbowej stosują ten przepis niezwykle szeroko. Czyli jeżeli się zdarzy na przykład tak, że ktoś podpisuje jakiś akt notarialny, kupuje nieruchomość, no i w, w banku ma poręczyciela na przykład kolegę z pracy, który poręcza mu kredyt hipoteczny e, albo jakiś tam inny kredyt komercyjny, prawda, taki na, na samochodu na przykład. I teraz ten Urząd Kontroli Skarbowej dochodzi do wniosku, że 
No nie wiadomo skąd ten człowiek ma absorbację tego kredytu, to w ogóle nie wiadomo skąd on ma na przykład 30% własnego wkładu na zakup tego domu czy tego samochodu, bo z jego pitów nie wynika, żeby jakieś dochody uzyskiwał, które pozwalają na przyjęcie, że ma, ten, że ma taką kwotę pieniędzy. W związku z tym zaczynają postępowanie kontrolne i wtedy mogą prześwietlać, mogą zbierać dane osobowe, przetwarzać dane osobowe, na przykład takiego poręczyciela. Albo na przykład, jeżeli ten poręczyciel podaje, że pozostaje w związku małżeńskim z panią Iksińską, to mogą również zbierać dane osobowe i informacje na temat pani Iksińskiej, chociaż ona jest tylko żoną poręczyciela. Więc tu jest, tu jest największy zawsze problem z ochroną danych osobowych, jeżeli możliwość zbierania danych osobowych wynika z ustawy i wyznaczenie granic od osób, za które jeszcze powiemy, jest tutaj, jest tutaj trudne. Istotnym elementem, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych jako gwarancję prawa do prywatności, jest uprawnienie do żądania sprostowania danych o osobie. Czyli jeżeli władze publiczne zbierają jakieś dane o mnie, to ja mam prawo żądać, jeżeli uznam, że to są dane nieprawdziwe, to mam prawo żądać, żeby te dane zostały sprostowane. Tutaj najczęściej problem polega na tym, że nie zawsze, nie we wszystkich procedurach istnieje tryb sprostowania tego typu danych. Się ostatnio spotkałem z taką sytuacją, gdzie jeden z burmistrzów, czy wójtów, już nie pamiętam, składał oświadczenie ilustracyjne. Jak Państwo może wiecie, te oświadczenia na ustawa lustracyjna to polega na tym, że należy złożyć takie przy sprawowaniu określonych funkcji państwowych czy samorządowych, czy się współpracował, czy się nie współpracował z służbami PRL. Jeżeli się złoży prawdziwe oświadczenie lustracyjne, to z tego tytułu nie, wynika, nie mogą wynikać żadne konsekwencje prawa, nawet jeżeli się najczęściej współpracowało z służbą bezpieczeństwa PRL. Natomiast jeżeli się złoży fałszywe, to się wszczyna postępowanie, ustala, że doszło do kłamstwa lustracyjnego i najczęściej konsekwencji pozbawia się funkcji publicznej, którą dana osoba pełni. Pojawił się taki wójt, który złożył oświadczenie lustracyjne przed objęciem urzędu i napisał, że współpracował ze służbami PRL. Takie oświadczenie jest sprawdzane przez IPN. IPN to sprawdził, prokuratorzy IPN powiedzieli, że nie mają zastrzeżeń do tego oświadczenia lustracyjnego, nie będą wszczynać w związku z tym żadnego postępowania. Po pewnym czasie ten wójt doszedł do wniosku, że jednak nie współpracował z tymi służbami, że niejasna, nieprecyzyjna definicja współpracy, obawa przed popełnieniem kłamstwa lustracyjnego, brak jakiejś pamięci co do szczegółów tego, co robił w latach 70. i 80. spowodowały, że złożył błędne oświadczenie lustracyjne i teraz domaga się sprostowania tego oświadczenia lustracyjnego i powołuje się właśnie na artykuł 52 e, um, ustęp tam nie pamiętam, trzeci czy czwarty e, chyba trzeci, artykuł 51 ustęp trzeci Konstytucji. I co się okazuje? Okazuje się, że nie ma w Polsce na gruncie tej ustawy lustracyjnej, ani jakiejkolwiek innej, takiego trybu, w którym można by było to oświadczenie lustracyjne sprostować. IPN mógłby to zrobić ewentualnie z urzędu, próbować wszczęć jakieś postępowania, ale generalnie nie ma takiego trybu. Nawet wtedy, kiedy on by wniósł sprawę do sądu, to sąd może działać tylko na wniosek IPN w tym zakresie, jeżeli chodzi o, o tego typu sprostowanie. No, nie wchodząc w szczegóły, nie da się sprostować takiego oświadczenia lustracyjnego. No i w związku z tym powstaje problem, że z punktu widzenia artykułu 51 Konstytucji on ze względu na swoje prawo do prywatności, ochronę danych osobowych, autonomię informacyjną. Żąda od państwa, żeby sprostowało dane, które się znajdują w rejestrach państwowych, które jego zdaniem są nieprawdziwe o nim, a nie da się tego w praktyce, w praktyce zrobić. Teraz, jeżeli mniej więcej wiemy, jaki jest zakres przedmiotowy prawa do prywatności, to krótko o sytuacjach najbardziej kolizyjnych, to znaczy w sytuacjach, w których ze względu na inne zasady konstytucyjne dochodzi do ograniczenia praw konstytucyjnych i e, konieczności ustalenia, jak dalece prawo do prywatności może podlegać ograniczeniu. E, ja oczywiście tylko te sytuacje Państwu wymienię, bo jako takie najbardziej typowe wskażę, bo tutaj trudno 
byłoby, trudno byłoby szczegółowo analizować, to wymagało więcej czasu, ale najczęstszą sytuacją kolizyjną, jaka występuje między prawem, z prawem do prywatności, to jest sytuacja kolizji z prawem dostępu do informacji publicznej, to jest artykuł 61 Konstytucji. I tutaj nawet nie chodzi, najtrudniejsze sytuacje nie dotyczą e, powiedzmy tego, że ktoś żąda informacji dotyczących osób sprawujących funkcję publiczną. To jest jeszcze pół biedy. Najtrudniejsze sytuacje dotyczą takich spraw, gdzie ktoś powołując się na dostęp do informacji publicznej żąda e, wglądu albo informacji o e, danych gromadzonych przez urzędy publiczne, przez władze publiczne, przez organy samorządu, przez administrację rządową, przez sądy, przez prokuraturę, a z drugiej strony okazuje się, że te urzędy, te podmioty, które gromadzą i przetwarzają informacje publiczne, dysponują w prawie takimi informacjami, ale w tych informacjach są również informacje prywatne. No przykładowo, ktoś żąda dostępu do akt sprawy sądowej. Dla uproszczenia załóżmy, że jest to sprawa zakończona. Na przykład toczyła się jakaś sprawa cywilna, w której jednym z o zniesienie na przykład współwłasności nieruchomości, w której jednym z, ze stron postępowania był wójt w jakiejś gminie. Jest obywatel Niksiński, mieszkanie z tej gminy, który uważa, że ten wójt to ma takie wszędzie koneksje, że nie jest wykluczone, że w tym sądzie, w którym ta sprawa się toczyła, to ona tak się jakoś toczyła dziwnie, chciałby to sprawdzić. Powołuje się na artykuł 61, ma prawo dostępu do informacji publicznej. Sprawa jest, żeby było jasne, już zakończona i mówi tak, żądam dostępu do aktu tej sprawy. Postępowanie sądowe, co wynika z artykułu 45 Konstytucji jest jawne. W związku z tym ja wprawdzie nie byłem stroną tego postępowania. Żaden mój interes prawny nie był rozstrzygany w tym postępowaniu, ale ja jako obywatel chcę w ramach takiej społecznej kontroli skontrolować, zobaczyć, jak ten sąd rozpatrywał sprawę tego wójta. No i mm, żądam wglądu do akcji. Teraz okazuje się, że na przykład tam w tej sprawie są dane osobowe nie tylko tego wójta i załóżmy powoda, który wójta pozwał do sądu, ale świadków, osób najbliższych, jest na przykład jakaś opinia psychiatryczna o kimś tam w związku z naruszeniem prywatności, jakiego, własności, jakiego to kona. Innymi, innymi słowy jest cała, cała grupa danych osobowych informacji, które są ściśle prywatnymi informacjami. Powstaje pytanie, czy w takim przypadku można takie informacje, można takie informacje udostępnić. Tu jeszcze trzeba pamiętać o tym, że no, na przykład na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, ta ustawa o ochronie danych osobowych dzieli te informacje osobowe, te dane osobowe na dwie kategorie. Na tak zwane dane sensytywne, które dotyczą, no, można powiedzieć, najbardziej prywatnych i takich wrażliwych spraw jednostki, czyli właśnie związane ze stanem zdrowia na przykład, i inne. I teraz, czy takie dane sensytywne mogą być, mogą być przekazywane. Zwraca się dziennikarz, prawda? On chce relacjonować proces i mówi, że potrzebne mu są takie dane osobowe, ponieważ przygotowuje program i będzie taki, taki realizował taki materiał. I tutaj, nie wchodząc w szczegóły, w tej chwili wydaje się to, jeżeli chodzi o kolizyjność, najtrudniejszą sytuacją i taką w Polsce nie do końca rozwiązaną. Gdzie wyznaczyć granice? dostępie do informacji publicznej przy założeniu, że postępowanie sądowe jest jawne, czyli że ktoś, kto wszczyna sprawę przed sądem decyduje się na ujawnienie swoich danych osobowych, a prawem do prywatności zarówno osoby, która jest uczestnikiem czy stroną takiego postępowania sądowego, jak i yy, sytuacji, w których, yy, w których chodzi o dane świadków innych osób. Yy, Drugą taką sytuacją kolizyjną w tej chwili to jest sytuacja związana z przechowywaniem danych osobowych przez władze publiczne. Dlaczego? Dlatego, że nawet wtedy, kiedy dane osobowe są zbierane zgodnie z prawem, czyli istnieje podstawa ustawowa do tego, żeby jakieś dane osobowe pozyskać, 
no to powstaje pytanie, jak długo władza publiczna, na przykład policja, może takie dane osobowe przechowywać. Przykładowo, yy, policjant sporządza notatkę służbową w związku z interwencją w domu prywatnym. Żona wzywa policję w związku z tym, że mąż bije ją dzieci. Policja przyjeżdża. Bardzo typowa sytuacja. Żona wycofuje, wycofuje jakiekolwiek oskarżenie. Mówi, że to było nieporozumienie rodzinne, że już wszystko jest ok. Policja sporządza taką notatkę służbową. No i nie zostaje wszczęte żadne postępowanie. I teraz powstaje pytanie, czy takie informacje dotyczące tej żony, tego męża, jeżeli one znajdują się w aktach policyjnych, jak długo one mogą być przechowywane? Czy mogą być przechowywane przez pół roku, czy przez rok, czy przez 15 miesięcy, czy przez dwa lata? Inny przykład. Wprowadzono, zresztą to jest kwestia już w tej chwili całej Unii Europejskiej, wprowadzono, nałożono operatorów telefonii komórkowej obowiązek przechowywania danych dotyczących połączeń telefonicznych, ponieważ założenie jest takie, że dla ochrony bezpieczeństwa obywateli poszczególnych państw Unii dla zwalczania terroryzmu konieczne jest, żeby służby specjalnie mogły sięgać do takich, do takich danych. To jest tak zwana retencja danych, te dane muszą być przechowywane. I teraz powstaje pytanie, jak długo Państwo wykonujecie pewnie od kilku do kilkudziesięciu połączeń telefonicznych czy SMS-owych w ciągu dnia. Jak długo takie informacje o tych połączeniach mają być przechowywane przez operatora po to, żeby odpowiednia służba mogła sięgnąć do takiego, do takiego połączenia, do, takiego, do takiej informacji. W lipcu odbyła się taka rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie, o ile pamiętam, chyba Irlandia, ale kilkanaście państw, ale przede wszystkim Irlandia, poddała w wątpliwość dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą retencji danych, ponieważ uznała, że zbyt długi okres przechowywania danych osobowych narusza prawo do do prywatności, narusza autonomię informacyjną jednostki. Jutro rozpoczyna się taka rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie podobny problem będzie rozważany jako jeden z wielu, jeżeli chodzi o właśnie obowiązek polskich operatorów przechowywania tych danych, a w szczególności uprawnienia służb poszczególnych, począwszy od ABW, a skończywszy tam wezmę na służbie celnej, do sięgania do tego typu danych. I to jest w tej chwili problem też z punktu widzenia konstytucyjnego bardzo taki praktyczny i trudny do, do rozwiązania. Jak to zrobić, żeby z jednej strony zagwarantować efektywność funkcjonowania służb, a z drugiej strony, żeby ta autonomia informacyjna jednostki nie stała się całkiem iluzoryczna. Ona się staje iluzoryczna wtedy, kiedy po pierwsze ja w ogóle nie mam świadomości, że jakiekolwiek dane o mnie są zbierane, no a po drugie nie mam żadnego wpływu na to, jak te dane są przechowywane, przetwarzane i jak długo one pozostają, pozostają danymi dostępnymi dla władzy publicznej. No i wreszcie trzeci i chyba w tej chwili najtrudniejszy problem dotyczy przetwarzania danych osobowych przez podmioty prywatnoprawne. Takie jak nie wiem, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, banki, podmioty świadczące usługi, związane z internetem, no przeróżnego rodzaju, przeróżnego rodzaju tutaj podmioty wchodzą w grę. Problem jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, to są podmioty prywatne, w związku z tym ta wertykalna relacja tutaj nie działa. Konstytucja nie ma dobrych mechanizmów ukształtowania takiej relacji, bo jak sięgamy do artykułu 31 i mówimy o tym, jak można wyznaczyć granice prawa do prywatności, no to artykuł 31 jest adresowany przede wszystkim do państwa i władz publicznych. On nakłada obowiązki na państwo. Teraz podmioty prywatne mówią w ten sposób, ale przecież artykuł 31 to nie jest przepis do nas adresowany. My będziemy sobie zbierać dane osobowe zgodnie z umową z klientem. Dlaczego państwo ma się do tego mieszać? No państwo się zaczyna mieszać po, po pierwsze dlatego, że te umowy między przedsiębiorcą, tak na ogólnie rzecz ujmując, a y, osobą prywatną wykazują nierówność podmiotów i ten przedsiębiorca y, ma coraz większe możliwości faktyczne i prawne w pozyskiwaniu danych osobowych. Y, po drugie, y, osoba, która udzieli danych osobowych praktycznie traci kontrolę nad tymi danymi, bo one są już przekazywane w szczególności w dzisiejszych czasach w taki sposób, że 
trudno się w ogóle zorientować, gdzie te dane osobowe są. Nie wiem, może państwo, państwo jak kiedyś do was zadzwonią z jakiejś na przykład infolinii i zaproponują jakieś ubezpieczenie komunikacyjne albo ubezpieczenie na życie, albo jakiś na przykład kredyt i to będzie to instytucja, z którą nigdy nie mieliście do czynienia, to spróbujcie się zapytać, skąd oni mają wasze dane osobowe. Skąd to z, Skąd mają wasz numer telefonu, skąd znają wasze imię i nazwisko. Gwarantuję wam, że w 99% przypadków nie uzyskacie takich informacji. Chociaż jest ochrona danych osobowych. I po trzecie wreszcie tego typu podmioty, w tej chwili największe podmioty, działają w ten sposób, że państwo przy pomocy, nawet gdyby chciało, nawet gdyby interpretacyjnie było to możliwe, jest, jest pań, pań, poszczególnym państwom narodowym bardzo trudno wyegzekwować y, przestrzeganie danych osobowych przez tego typu y, podmioty. Y, weźmy na przykład takie firmy jak y, Google czy Microsoft. Z takimi firmami obecnie, jeżeli chodzi o politykę prywatności ochrony danych osobowych, to w miarę skutecznie, czy, czy może próbować skutecznie chronić dane osobowe na przykład Unia Europejska poprzez odpowiednie stanowisko Komisji Europejskiej. Natomiast państwa narodowe, no państwa narodowe mają tutaj bardzo ograniczone możliwości. No, tu jest taka, przykładów można by podać wiele, ale taki przykład pierwszy z brzegu, kiedyś był taki spór między wydawcami gazet w Belgii a Googlem, przy czym spór nie dotyczył stricte ochrony danych osobowych, tylko praw autorskich. Mianowicie im chodziło o to, żeby Google przestrzegał uchwalonego w Belgii prawa autorskiego dotyczącego opłat z tytułu korzystania z różnego rodzaju informacji wytworzonych na przykład przez poszczególne tytuły prasowe. Konflikt się skończył bardzo szybko, dlatego że te, ci wydawcy, którzy weszli w konflikt z Google, zresztą wspierani przez państwo belgijskie, po prostu zniknęli z internetu. Wpisując ich w wyszukiwarki Google, nie można ich było w ogóle znaleźć i oni doszli do wniosku na końcu, że, że nie są w stanie, to im się w ogóle nie opłaca a próba dochodzenia swoich praw przed sądami belgijskimi no jest tutaj wskazana z góry na, na niepowodzenie. W związku z tym można powiedzieć tak, że nawet jeżeli wyznaczymy od strony prawnej e, granice prywatności i ochrony danych osobowych, to bardzo trudno jest faktycznie tych granic przestrzegać. Dlatego teraz w Unii Europejskiej no, proponuje się i to chyba będzie kwestia już w najbliższej przyszłości, wprowadzenie czy dodanie do zakresu przedmiotowego prawa do prywatności jeszcze jednego uprawnienia, które byłoby adresowane do władzy publicznej, ale nie tylko do władzy publicznej, byłoby adresowane też do podmiotów prywatnych w tym znaczeniu, że władze publiczne powinny egzekwować od podmiotów prywatnych wyznaczenie tego, egzekucję tego uprawnienia, mianowicie chodzi tutaj o tak zwane prawo do bycia zapomnianym. To znaczy stworzenie takich mechanizmów, w których, jeżeli ja podaję jakieś dane osobowe e, i one zaczynają potem już własnym życiem musieć krążyć i nie wiadomo, gdzie się znajdują, to należy stworzyć takie mechanizmy prawne, żebym ja efektywnie mógł żądać zarówno od podmiotów prywatnych, jak i od podmiotów publicznych usunięcia moich danych osobowych. Mam, być, e, mam uzyskać prawo do bycia zapomnianym, w szczególności do bycia zapomnianym e, w internecie. E, i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o y, prawo do prywatności. Na koniec jeszcze raz y, no, podkreślam, bo to jest kwestia, kwestia istotna, że y, to prawo do prywatności, tak jak Państwu mówiłem na początku y, poprzedniego wykładu, w różnych tradycjach konstytucyjnych jest y, y, różnie, y, można tak powiedzieć, akcentowane, że są takie systemy prawne, które uważają, że to jest takie kluczowe, fundamentalne prawo, dla określenia relacji między jednostką a państwem i w zasadzie tą prywatność bardzo szeroko rozumieją i wszystko z tą prywatnością łączą. Tu podawałem Państwu przykład tego orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Rok przeciwko Wade, który uznał, że problem dopuszczalności aborcji to jest problem stricte prawa do prywatności. I są takie systemy, tu bardziej chodzi o systemy kontynentalne, które tak szeroko, aż chociaż oczywiście uznają, że prawo do prywatności jest kluczowe prawo osobiste, ale tak szeroko, aż prawa do prywatności nie, nie zagrożają. I w ten sposób kończymy w zasadzie omawianie praw osobistych.
I teraz zajmiemy się prawami politycznymi, czyli drugą grupą praw, które Konstytucja w swym katalogu wymienia. Jeżeli chodzi o te prawa polityczne, oczywiście nie będziemy tutaj wszystkich praw omawiać, ale zaczniemy od artykułu 54. To jest trochę nie po kolei, ale dlaczego zaczynamy od artykułu 54? Może skąd, skąd ten artykuł 54? Otóż artykuł 54 formułuje wolność wypowiedzi. No, gdybyśmy chcieli precyzyjnie, precyzyjnie ustalić źródła wolności wypowiedzi na gruncie samej Konstytucji, czyli wskazać te przepisy, które się odnoszą do wolności wypowiedzi, to musielibyśmy powiedzieć tak, że to jest nie tylko artykuł 54, ale również artykuł 49, również artykuł 25 ust. 2 i artykuł 14 Konstytucji. To są przepisy, które mają istotne znaczenie dla wolności, zasady wolności wypowiedzi. Ale oczywiście kluczowy jest tutaj artykuł 54. Zanim przejdziemy do analizy tego przepisu, to trzeba zrobić kilka uwag natury ogólnej, bo ten, ta wolność wypowiedzi no, ma bardzo długą tradycję konstytucyjną i taki dosyć złożony kontekst, y, który spowodował, że w takim, a nie innym kształcie ten przepis konstytucji został zapisany. Uwaga pierwsza przede wszystkim jest taka, że wolność wypowiedzi ma charakter dualistyczny. W tym znaczeniu, że to oczywiście można powiedzieć, że to jest prawo polityczne. Wolność wypowiedzi jest uważana za jedno z kluczowych, fundamentalnych, o czym za chwilę będziemy mówić, praw politycznych, ale z drugiej strony wolność wypowiedzi jest równocześnie prawem osobistym. Więc trudno byłoby skonstruować taką, taką, tak rozumianą wolność wypowiedzi, że to jest albo prawo osobiste, albo prawo polityczne. To jest prawo i takie, i takie. Ten dualistyczny charakter wolności wypowiedzi, czyli że jest to prawo osobiste, jest to prawo polityczne, ma bardzo istotny wpływ na interpretację tego prawa, o czym za chwilę e, sobie powiemy. E, druga uwaga jest taka, że jeżeli chodzi o tradycję e, wolności wypowiedzi, to tu też może jest to pewne uproszczenie, ale chyba nie, nie duże. Można by powiedzieć tak, że istnieją takie dwie tradycje, tradycje konstytucyjne odwoływania się do wolności wypowiedzi. Tradycja anglosaska, przede wszystkim tradycja amerykańska, która uważa wolność wypowiedzi za jedną z kluczowych w ogóle politycznych, konstytucyjnych wolności i kładzie bardzo duży nacisk na wolność wypowiedzi i mówi tak, że no, istnieją niewielkie możliwości ograniczenia wolności wypowiedzi, że to jest tak istotna wolność, że ograniczenia wolności wypowiedzi to są ograniczenia no, jakieś w ogóle super wyjątkowe. Przykładowo jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który uznał, że palenie flagi amerykańskiej mieści się w pojęciu wolności wypowiedzi i przepis prawa karnego, który zakazuje palenia flagi pod groźbą sankcji karnej, narusza konstytucyjną wolność wypowiedzi. Są takie, no jak Państwo zresztą może nie wiem, czy oglądaliście, bo to już dosyć stary film, ale jak ktoś Państwa oglądał, to słyszał, pamiętam jak tytuł, tytuł chyba Skandalista Larry Flint, to był taki tytuł tego filmu, gdzie bohaterem tego filmu jest wydawca, nie wiem czy to Penthouse'a chyba, Larry Flint, który właśnie film przedstawia historię jego procesów z poszczególnymi stanami Stanów Zjednoczonych, gdzie, które uznały, że ten penthouse, czy, czy hasło, hasło, jakieś takie pismo, że jest to pismo pornograficzne i w związku z tym wydawca tego pisma podlega odpowiedzialności karnej. No i on został zresztą skazany za popełnienie przestępstwa, poszerzenie pornografii i przez Sąd Najwyższy uznał, że te przepisy, na podstawie których on został skazany, są niezgodne właśnie z wolnością wypowiedzi. Cała batalia się odbyła. 
Innym przykładem tego typu można to, co na przykład chyba ile pamiętam, orzeczenia takich Sądu Najwyższego Kanady, który bardzo poważnie rozważał problem wolności wypowiedzi w kontekście zakazu reklamy. I co do zasady przyjął, oczywiście dopuszczając, wskazując na pewne ograniczenia, że prowadzenie działalności reklamowej jest również objęte wolnością, wolnością wypowiedzi. I to jest jedna tradycja konstytucyjna, natomiast druga tradycja, która która jest taka bardziej chyba zbliżona do europejskiego, do europejskiego tutaj postrzegania wolności wypowiedzi. To jest tradycja, która mówi, że wolność wypowiedzi jest jedną z wolności i w związku z tym zakłada, że nie jest jakąś aż tak szczególną wolnością, znaczy uważa się, że, że w stosunku do wolności wypowiedzi można wskazać wiele wolności konkurencyjnych, które mogą pozwalać na jej ograniczenia i to przede wszystkim wskazuje się na tego typu wolności, które są ściśle powiązane z ochroną godności człowieka, na przykład na prawo do prywatności. Zakłada się, że z punktu widzenia prawa do prywatności wolność wypowiedzi może podlegać daleko idącym, daleko idącym ograniczeniom. Do tej tego typu tradycji konstytucyjnej, na przykład odwołuje się Trybunał Konstytucyjny Polski, który parę lat temu wydawał takie orzeczenie w sprawie artykułu 212 Kodeksu Karnego. Tam chodziło o, nie wchodząc w szczegóły, o odpowiedzialność karną dziennikarzy za naruszenie dóbr osobistych i powstawało pytanie, czy dziennikarz, jeżeli narusza dobra osobiste, na przykład podaje nieprawdziwe informacje, które godzą w dobra osobiste, czy może podlegać nie rozpowszechnia tego typu informacje, czy może podlegać odpowiedzialności karnej. Nie chodzi o, o samą odpowiedzialność, tylko czy w takich sytuacjach taki czyn zabroniony może być zagrożony bezwzględną karą pozbawienia wolności. I Trybunał Konstytucyjny w takim roku chyba 506 powiedział, że tak. Dlatego, że tu chodzi o dobra osobiste ochrony godności człowieka. Dziennikarz nie może naruszać tej godności w taki sposób, żeby rozpowszechniać nieprawdziwe informacje o sobie. To jest wyraźnie orzeczenie nawiązujące do takiego, powiedzmy, zachowawczego, tak mówiąc w cudzysłowie, nurtu e, pos, dotyczącego wolności wypowiedzi. E, te nurty oba w tej chwili się ze, do siebie bardzo zbliżają, to znaczy e, Europa po części pod wpływem e, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, po części też pod wpływem Karty Praw Podstawowych, ale też i e, wydaje się rewolucji doktryny prawnej, no, przyjmuje taki amerykański punkt widzenia w dużo większym stopniu niż kiedyś, o tym chwilę Państwu powiem, dlaczego tak się dzieje. Natomiast warto sobie zdawać sprawę z takiego właśnie, z takiej odmienności, z takiej odmiennej genezy wolności wypowiedzi z jednego powodu. Dlatego, że czasami pojawiają się takie szczególne, tak zwane trudne przypadki, które będą inaczej rozstrzygane właśnie z punktu widzenia takiego anglosaskiego podejścia do wolności wypowiedzi, a inaczej z punktu widzenia kontynentalnego. Przykład. Na pewno Państwo słyszeliście o takim typie przestępnym, jakim jest tak zwane kłamstwo oświęcimskie, które jest zakazane w Polsce, ale w wielu innych krajach. To znaczy zaprzeczanie publiczne Holokaustowi jest uważane za przestępstwo i jest ścigane prawem karnym. No, w krajach europejskich, w większości krajów chyba w tej chwili tak, tak zwane kłamstwo święcińskie jest penalizowane, jest to po prostu albo w kodeksie karnym, albo w jakiejś ustawie karnym, karnej yy, przestępstwo, które jest z urzędu ścigane. Natomiast w krajach anglosaskich jest to yy, zachowanie, które jest prawnie dozwolone. Ponieważ uważa się właśnie, że państwo, że nawet jeżeli jest to bardzo naganne zachowanie, to wolność wypowiedzi jest tak istotną wartością, że państwo nie powinno ingerować są różne inne sposoby ingerencji, ale nie powinno poprzez środki prawnokarne ingerować nawet wtedy, jeżeli ktoś zaprzecza Holokaustowi. To jest taka słynna wypowiedź nieżyjącego już jego rabina gmin żydowskich w Niemczech, Ignacy Ambrowisa, takiej postaci bardzo, bardzo znanej i prominentnej. Kiedy zapytano się go, dlaczego on mieszka i, i żyje w Niemczech, mieszka w Berlinie, państwie, które, które jest, no, można by powiedzieć, centrum tego Holokaustu i gdzie wszystko z tym Holokaustem jakoś tam się wiąże, to powiedział tak, że a nie żyje na przykład w Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii, czy w jakimś innym kraju, to powiedział w ten sposób, że oczywiście on ma świadomość tego, co tutaj się w tych Niemczech 
zdarzyło, natomiast mówi tak, że jak on przyjeżdża do hotelu w Niemczech i włącza telewizor, to tam się nie pojawiają żadne informacje czy żadne programy, w których na przykład ktoś twierdzi, że Holokaust to jest pomysł samych Żydów i intryga ogólnoświatowej, ogólnoświatowego syjonizmu. Natomiast jak przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, to w wielu hotelach włącza telewizję i tam w sieciach kablowych są takie sieci, szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie tego typu informacje są podawane, przekazywane i jest to całkowicie zgodne z prawem. Ponieważ łatwo świeciwskie nie jest, nie jest zakazane. Innymi słowy, te dwie tradycje konstytucyjne powodują w odniesieniu do wolności wypowiedzi, powodują, że chociaż w tej chwili ten standard obrony wolności wypowiedzi jest we wszystkich państwach demokratycznych zbliżony, to czasami właśnie w takich trudnych przypadkach, w takich najbardziej kontrowersyjnych, czasami odwołanie się czy, czy, czy posiadanie takiej innej tradycji to jest tutaj decydujące. Jeżeli chodzi o e, państwo polskie i tradycje polskie związane z wolnością wypowiedzi, no to tutaj akurat e, sytuacja jest, e, można powiedzieć, bardzo specyficzna i można powiedzieć taki utrzymujący się przez dziesięciolecia deficyt wolności wypowiedzi bardzo zaważył na kształcie artykułu 54 Konstytucji. Na czym ten, e, e, na czym ten deficyt e, polegał? No on polegał na tym, że w Polsce po II wojnie światowej, bo oczywiście w okresie II Rzeczypospolitej wolność wypowiedzi była gwarantowana, jak ona tam, tam była realizowana, to już w tej chwili jest kwestia historyczna, natomiast w PRL-u oczywiście wolność wypowiedzi jako zasada konstytucyjna była zagwarantowana w konstytucji PRL. Konstytucja zresztą podkreślała, że ta wolność wypowiedzi ma być gwarantowana poprzez dostawy papieru, dostęp do drukarni i takie różne historie, co z było tutaj rzeczą kluczową. Natomiast można powiedzieć tak, że wolności wypowiedzi w zasadzie w ogóle nie było. Przepływ informacji był w całości reglamentowany przez państwo komunistyczne. I to zarówno na poziomie prawa, to znaczy możliwości, możliwości prawnych granic wolności wypowiedzi, jak i na poziomie faktycznym. Bo w sytuacji, kiedy wszystkie drukarnie były państwowe, to bardzo prosto było na przykład zrobić zapis, że takiej lub innej książki nie, nie drukuje się, albo takiego lub innego, taki lub inny pisarz ma zakaz publikowania i to w zasadzie wystarczało do, do spacyfikowania wolności wypowiedzi. Zwróćcie Państwo uwagę, że w 80. roku, kiedy Solidarność tworzyła te swoje postulaty, które miały być realizowane, to jednym z takich wolnościowych postulatów Solidarności było wprowadzenie ustawy o cenzurze, co z dzisiejszego punktu widzenia może się wydawać absurdalne, ale chodziło po prostu o to, żeby stworzyć y, taką ustawę o cenzurze, która w ramach tego, co się wtedy w PRL działo, po pierwsze określiłaby podstawy, kiedy można odmówić publikowania jakichś materiałów, kiedy można zakazać rozpowszechniania jakichś informacji, po drugie, żeby można było poddać sądowej kontroli decyzję o takim zakazie. Jak Państwo się wiecie do na przykład numerów tygodnika powszechnego z lat 80. to tam bardzo często można spotkać artykuły, które wyglądały w ten sposób, że był jakiś tekst, ktoś tam pisał na przykład, pisał o układzie warszawskim, czyli o sojuszu wojskowym stworzonym przez Związek Radziecki, którego Polska była elementem. Na przykład tam się tekst jakiś pojawia, pojawia, autor pisze i nagle w pewnym momencie otwiera, pokazuje się, że jest nawiast, jest napisany artykuł drugi, ustęp drugi, punkt trzeci, ustawa o kontroli publikacji widowisk. To oznaczało, że tu następowała ingerencja cenzora i dany fragment tekstu został po prostu wycięty, zakazano jego publikacji. Oczywiście sądowa kontrola, którą wprowadzono którą przed NSA, no, była kontrolą iluzoryczną, bo bo na przykład, jeżeli w ustawie była taka klauzula, że cenzor może y, ingerować ze względu na bezpieczeństwo państwa czy porządek publiczny, no to oczywiście to oznaczało wtedy bardzo, y, bardzo wiele. Innymi słowy, y, poziom y, wolności wypowiedzi, jaki istniał w Polsce w roku 1989, czy w zasadzie jego brak, polegający na tym, że y, były prawnie niezdefiniowane, znaczy brak było gwarancji prawnych wolności wypowiedzi, Wszystkie media papierowe, wszystkie media elektroniczne, czyli telewizja i radio była pod pełną kontrolą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, spowodowały 
można powiedzieć, miały duży wpływ na kształt artykułu 54 Konstytucji. Jeżeli Państwo popatrzycie na artykuł 54 ust. 2, no to to jest przepis, który w dużej mierze wynika właśnie z tych niedobrych doświadczeń, z tych niedobrych doświadczeń perelowskich. To powiedziawszy o genezie wolności wypowiedzi, o genezie artykułu 54, możemy przejść do e, zakresu podmiotowego. Zakres podmiotowy wolności wypowiedzi jest bardzo szeroki, ponieważ tutaj się mówi każdy, e, każdemu zapewnia się wolność wypowiedzi i tutaj w związku z tym chodzi o każdą osobę fizyczną, bez zróżnicowania na obywateli i nieobywateli Polski. Każdy, kto znajduje się pod jurysdykcją państwa polskiego, ma mieć zagwarantowaną wolność wypowiedzi. E, tutaj chodzi również o osoby prawne, czyli te podmioty, istnieje cała, cały szereg uprawnień, z których mogą korzystać osoby prawne, e, spółki prawa, prawa handlowego na przykład i wtedy one również znajdują się e, pod, w zakresie podmiotowym artykułu 50, 54. Oczywiście e, istnieje pewien problem na przykład taki, czy tym każdym w rozumieniu artykułu 54 jest telewizja publiczna i radio publiczne. Państwo pamiętacie, że to rozróżnienie, że władza publiczna jest adresatem obowiązków wynikających z Konstytucji, natomiast nie jest podmiotem praw konstytucyjnych. Czyli na pewno na artykuł 54 nie może powoływać się prezydent, premier, wojewoda, jakikolwiek urzędnik wykonujący władzę publiczną. Bo on wtedy jest po tej stronie, gdzie są obowiązki, nie ma prawa. Natomiast zwracałem Państwu uwagę na to, że czasami pojawiają się takie sytuacje, w których, no, można powiedzieć, trudno jest ten, ten zakres podmiotowy ustalić. Mianowicie takim przypadkiem jest sytuacja telewizji publicznej czy radia publicznej. Znaczy, z jednej strony byśmy powiedzieli tak, że to są podmioty, które ponieważ są zakładane przez władze publiczne, w związku z tym nie, są, nie mieszczą się w pojęciu każdy artykuł 54. Więc gdyby ukazała się jakaś ustawa, która ograniczałaby dostęp, ograniczałaby wolność wypowiedzi w telewizji publicznej, no to wtedy powiedzielibyśmy, to tutaj artykuł 54 nie będzie wzorcem w oparciu, o którym można skontrolować taką ustawę. I co do zasady, tak to trochę jest. To znaczy, jeżeli Państwo dociągnięcie do ustawy, do, do ustawy hmm, która reguluje status y, telewizji publicznej, radia publicznego, w szczególności do ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to tam widać wyraźnie, że z punktu widzenia wolności wypowiedzi inaczej jest uregulowany status y, telewizji i radia publicznego, inaczej jest uregulowany status y, telewizji i radia prywatnego. Na przykład w ten sposób, że tylko media publiczne mają tak zwany obowiązek misji. Takiego obowiązku nie można w ogóle nałożyć na telewizję prywatną. Inna sprawa, jak ten obowiązek jest posterializowany, to jest, to jest w ogóle inna dyskusja, ale generalnie tak to jest. Teraz, gdybyśmy na przykład powiedzieli w ten sposób, przychodzi nowy prezes telewizji publicznej i mówi tak, ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nakłada obowiązek emitowania różnych misyjnych programów to ogranicza wolność wypowiedzi, bo my jako telewizja publiczna powinniśmy mieć swobodę decydowania o tym, o czym mówimy, w jaki sposób się wypowiadamy, i jakie programy chcemy emitować, to jest niezgodne z Konstytucją. No i teraz można by powiedzieć tak, że w ogóle co do zasady, to ta telewizja publiczna nie będzie adresatem artykułu 54, w związku z tym wolność nie jest gwarantowana. W związku z tym ustawodawca może nałożyć na telewizję publiczną różnego rodzaju obowiązki dotyczące tego, jakie treści ona nam przekazuje. I co do zasady można by było tak powiedzieć. Natomiast problem się komplikuje wtedy, kiedy popatrzymy na y, osoby w tej telewizji pracujące. Dlatego, że na przykład y, dziennikarz takiej publicznej telewizji czy publicznego radia może powiedzieć tak. No, że on wprawdzie jest dziennikarzem publicznej telewizji, ale to, że on jest, pracuje w mediach publicznych, to nie może pozbawiać go w ogóle wolności wypowiedzi. Znaczy nie może być tak, że ustawodawca może nakazać, 
czy ograniczać jego wolność wypowiedzi w dowolnym zakresie, na przykład wprowadzić taki przepis, który nakaże prezentować tylko i wyłącznie politykę rządu, wspierać tylko politykę rządu, bo on pracuje w mediach publicznych, no bo to by oznaczało, że jego wolność wypowiedzi jest naruszona. I tutaj w związku z tym moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy telewizja publiczna bądź radio publiczne mieści się w zakresie podmiotowym artykułu 54. Powiedzieć tak, że sama telewizja, samo radio publiczne, co do zasady, nie mieści się w takim, w takim zakresie podmiotowym. Także trudno byłoby na przykład telewizji publicznej albo radio publicznemu wnieść do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną i powołać się na artykuł 54. Ale biorąc pod uwagę to, że osoby, które są zatrudnione w tym, instytucjach, im przysługuje wolność wypowiedzi, no to w takiej sytuacji można powiedzieć tak, nawet jeżeli te sama telewizja publiczna, czy samo radio publiczne, jej byśmy odmówili podmiotowości na gruncie artykułu 54, to i tak taki podmiot pośrednio powołując się na prawa osób, które są w nim zatrudnionych, będzie mógł skutecznie odwoływać się do artykułu 54 Konstytucji. I problem, czy telewizji, czy radiu publicznemu przysługuje wolność wypowiedzi, trochę znika. To znaczy, ten problem raczej należało postawić w takim ujęciu, że publiczna telewizja i publiczne radio bezpośrednio nie może, pośrednio może przez swoich pracowników. To oznacza wtedy tylko tyle, że ustawodawca zwykły może w większym stopniu ograniczać wolność wypowiedzi w mediach publicznych w ten sposób, że może narzucać obowiązek publikowania pewnych treści. Na przykład może narzucić tą misję, może narzucić to, że mają się wypowiadać na temat na przykład nie wiem, kultury wysokiej, a nie jakichś tam Big Brotherów, czy innych tego typu programów. Tego typu ograniczenia można wprowadzić, ale to nie jest problem jakościowy, tylko to jest raczej problem ilościowy. Tak z grubsza rzecz biorąc wygląda zakres podmiotowy. Kto jest podmiotem wolności wolności artykułu 54. Tutaj trzeba pamiętać też o tym, że w ramach tych wszystkich podmiotów, którym przysługuje, e, przysługuje mm, wolność wypowiedzi, pewną szczególną e, grupę stanowią podmioty, które zajmują się działalnością prasową w rozumieniu Konstytucji. To prasy szeroko rozumiane, dziennikarze. E, ten szczególny charakter prasy wynika z artykułu 14 Konstytucji. I o tym za chwilę będziemy mówić. To znaczy, oni się mieszczą w, w zakresie podmiotowym, ale mają pewien szczególny status ze względu na to, że artykuł 54 Konstytucji musi być łączony z artykułem 14 dotyczącym działalności mediów. Teraz przechodzimy do zakresu przedmiotowego. Otóż trzeba pamiętać o tym, że wolność wypowiedzi to tutaj na gruncie w odniesieniu do artykułu 54 54 jest bardzo takim pojęciem umownym, czy jak prawnicy mówią, konwencjonalnym. Oczywiście wszyscy wiemy, że tu nie chodzi tylko o takie sytuacje, kiedy ktoś się wypowiada, prawda? w takim sensie językowym, z, z, z języka, ze słownika języka polskiego zaczerpniętym, tylko wypowiedzi, to tutaj należałoby rozumieć w ten sposób, że tu chodzi o tak naprawdę o każdą formę ekspresji. Yy. Wypowiedź może polegać na wypowiadaniu określonych poglądów, na określonych zachowaniach, na braku określonych zachowań, na demonstrowaniu pewnych postaw. Każda forma ekspresji mieści się w pojęciu wypowiedzi yy, na gruncie artykułu 54. Mówiąc o tak zbiorczo, o wolności wypowiedzi, mamy tutaj na myśli bardzo szeroki krąg zawodów. I teraz yy, ta wolność wypowiedzi, jeżeli chodzi o jej zakres przedmiotowy, sprowadza się w zasadzie do trzech podstawowych uprawnień, które tu Państwo macie e, narysowane, to jest wyrażanie poglądów, e, pozyskiwanie informacji i rozpowszechnianie informacji. I te trzy elementy odnajdziecie Państwo w artykule 54 ust. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Jeżeli chodzi o wyrażanie poglądów, to tutaj założenie jest takie, że chodzi o uzewnętrznianie tychże poglądów, czyli tutaj nie chodzi o sytuację, że ja mam jakieś poglądy, bo jak je mam, to to jest problem wolności sumienia, ewentualnie sumienia i wyznania. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam wyrażać te poglądy, to możliwość wyrażania tych poglądów jest konstytucyjnie w pełni zagwarantowana, przy czym szczególne, właśnie z punktu widzenia na artykuł 14 Konstytucji, szczególne, szczególne, można tak powiedzieć, gwarancje związane z wyrażaniem poglądów dotyczą, dotyczą pras. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. W tym zakresie Rzeczpospolita ma również zapewnić możliwość wyrażania poglądów. Jeżeli chodzi o sytuację prasy i można powiedzieć szczególnego jej statusu, no to tutaj kluczowe znaczenie ma ten drugi element, czyli pozyskiwanie informacji, trzeci element rozpowszechniania informacji. Mamy prawo prasowe z 82 roku albo 83 roku, szalenie archaiczne, uchwalone, można tak powiedzieć, w okresie stanu wojennego. Wprawdzie ono było x razy zmieniane, ale no niewątpliwie nie przystaje do współczesnych realiów i tego, czego by wymagała Konstytucja. Natomiast, natomiast ze względu na, no tak można powiedzieć, różne wizje i środowisk dziennikarskich i różnych grup interesów i wydawców, no nie, udaje się, nie udaje się tego prawa prasowego, prawa prasowego z, na nowo uchwalić. Na czym polega to uprawnienie do pozyskiwania informacji? Otóż to uprawnienie do pozyskiwania informacji polega na tym, że z jednej strony osoby, które, no można powiedzieć tak, że każda osoba fizyczna, ale w szczególności wtedy, kiedy to jest osoba, która jest dziennikarzem, ma prawo zwracać się do wszystkich instytucji publicznych o udzielenie jej różnego rodzaju informacji. Teraz po stronie informacji, po stronie osoby reprezentującej urząd czy instytucję powstaje obowiązek udzielenia takiej informacji. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś, kto jest pracuje w instytucji publicznej, jest dysponentem takich informacji, to on może powiedzieć tak, a to ja udostępnię, albo nie udostępnię, albo udostępnię później, a, a póki co, to, to ja jestem dysponentem informacji. Yy, istnieje obowiązek. Żeby nie jakoś długo się na ten temat nie wypowiadać, to podam Państwu przykład, nie wiem, czy to jest przykład, to się od razu zastrzegam, yy, czy tak rzeczywiście, yy, czy to, to rzeczywiście miało miejsce, no, ale tak to relacjonują dziennikarze, Radia RMF, że to, ta, taka sytuacja miała miejsce. Mianowicie w zeszłym tygodniu była taka głośna sprawa e, postawienia zarzutów e, mężczyźnie, który został oskarżony o to, że podpalił dom, w którym spaliło się czworo jego dzieci i żona. E, początkowo ta sprawa toczyła się w ten sposób, że ten mężczyzna złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, twierdził, że e, tam doszło do podpalenia, no i spaliła się cała jego rodzina, natomiast y, obecnie prokurator doszedł do wniosku, że dysponuje takimi dowodami, które wskazują na to, że to było celowe podpalenie, że to ten, ten ojciec tej całej rodziny dokonał tego podpalenia. No i y, dzwoni dziennikarz do takiego prokuratora i pyta się, czy w związku z tą sprawą prokurator wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokurator nie udziela informacji, przekazuje taką informację dopiero po południu, dziennikarz uzyskuje informację od tak zwanych zaufanych i zaprzyjaźnionych źródeł policyjnych, że rzeczywiście takie postanowienie zostało wydane i nastąpiła jego realizacja. No i prokurator ma pretensje do dziennikarza mówiąc w ten sposób, że on chciał tę informację ogłosić na konferencji prasowej w godzinach popołudniowych. I że ten dziennikarz jakby zepsuł mu wszystko, bo o 9 rano już w serwisach radiowych taka informacja została przekazana, powołując się na tajemnicę śledztwa, różnych innych historii. 
No i to jest klasyczna sytuacja tego prawa do pozyskiwania informacji. Jeżeli dziennikarz, który ma prawo do pozyskiwania informacji, konstytucyjnie gwarantowane, występuje do kogoś, kto reprezentuje organ władzy publicznej o taką informację, to y, taka osoba ma obowiązek udzielenia tej informacji. To nie jest sytuacja taka, że on może arbitralnie być, to ja udzielę, albo nie, albo na przykład udzielę innej stacji radiowej, bo, bo ją bardziej lubię, albo jej częściej słucham, albo znam dziennikarzy z tej stacji. Po prostu ma w tym momencie taki obowiązek zrealizować, chyba że Chyba, że zachodzi któraś z okoliczności z artykułu 37 ust. 3. Na przykład ze względu na ochronę danych osobowych, ze względu na ochronę porządku publicznego, e, takich informacji e, się nie e, przekazuje i jest to uzasadnione. Natomiast jeżeli nie, no to, e, to tutaj, to tutaj nie, ma, nie ma takiej możliwości. Uprawnienie dziennikarza aktualizuje obowiązek do przekazania informacji. Tu oczywiście jest mowa o pozyskiwaniu informacji, co oznacza, że to nie muszą być tylko i wyłącznie informacje dotyczące działania władz publicznych. To mogą być też informacje prywatne. Zwracam Państwu uwagę, że z tym przed pozyskiwaniem informacji, o którym mowa w artykule 54, ściśle wiąże się, o czym będziemy mówić w przyszłym tygodniu, ściśle wiąże się artykuł 61, prawo dostępu do informacji publicznej. I często dziennikarze w tej chwili, jak się powołują na jakąś informację, chcą uzyskać jakąś informację, to powołują się równocześnie na te dwa przepisy. E, ale tutaj one są bardzo, bardzo, ze sobą, bardzo ze sobą powiązane. Przy czym można powiedzieć, że ten przepis jest szerszy w tym znaczeniu, że dziennikarz nie musi wykazywać, że to jest informacja publiczna w rozumieniu artykułu 61. To może być każda informacja. Każdą informację dziennikarz ma prawo pozyskać. Chyba, że zachodzą względy, o których mowa w artykule 50, 31 ust. 3 i wtedy czy instytucja publiczna, czy osoba prywatna może takie informacje odmówić. Na tym tle oczywiście pojawia się inny problem, mianowicie problem, który jest w tej chwili bardzo kontrowersyjny, mianowicie taki, czy to pozyskiwanie informacji y, może dotyczyć takich sytuacji, gdzie dziennikarz zwraca się do podmiotu prywatnego, na przykład zwraca się do przedsiębiorcy prywatnego i chce pozyskać jakieś informacje. Na przykład, y, jaki jest średni czas pracy pracownika, albo czy y, firma pracuje w soboty, albo na przykład, czy wypłaca się premii i tak dalej. No i tu jest pewien kłopot, dlatego że y, przedstawiciele prawa prasowego, ci, którzy się znają na prawie prasowym, mówią, że oczywiście, że może. Natomiast z punktu widzenia Konstytucji to już nie jest wcale takie oczywiste, jeżeli pamiętamy o tym wertykalnym i horyzontalnym aspekcie praw konstytucyjnych. Jeżeli relacja między dziennikarzem a pracodawcą jest stricte prywatnoprawna, bo to jest prywatna firma, no to powstaje wątpliwość, czy dziennikarz może powoływać się na pozyskiwanie informacji, o którym mowa w artykule 54, również w stosunku do osób prywatnych, na przykład takich, które prowadzą prywatne, prywatne przedsięwzięcie. Prawo prasowe rozwiązuje to w ten sposób, że mówi tak, co do podmiotów publicznych, gdzie dziennikarz się zwraca do wojewody, do prokuratora, do sędziego, do y, urzędnika z mops to działa artykuł 54 od razu, nie tylko wprost. Natomiast jeżeli chodzi o te podmioty prywatne, to prawo prasowe i po części też inne ustawy y, rozstrzygają kolizję w ten sposób, że co do pewnych informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa mówią, że Przedsiębiorca powinien udzielić takiej informacji dziennikarzowi. Natomiast co do niektórych nie, na przykład objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą handlową. Ale to już wynika tylko i wyłącznie z ustawy zwykłej, dlatego że trudno byłoby w stosunku do podmiotów prywatnych powoływać się dziennikarzowi wprost na konstytucji. No i wreszcie zachodzi, jest ostatni element tego uprawnienia z artykułu 54, to jest rozpowszechnienie informacji. Oczywiście rozpowszechnianie i pozyskiwanie informacji dotyczy każdej osoby, to znaczy czy to jest osoba prywatna, czy to jest dziennikarz, który bądź w prywatnych, bądź w publicznych mediach funkcjonuje, no to on ma prawo rozpowszechnia za pomocą istniejących środków rozpowszechniania informacji jest gwarantowane konstytucyjnie. Są 
pewne sytuacje, w których to rozpowszechnienie jest zakazane, a czasami jest kwalifikowane jako szczególne naruszenie prawa. Ale to są sytuacje wyjątkowe. Na przykład przywołany przez elitę artykuł 212 kodeksu karnego, który mówił tak, że kto znieważa za pomocą środków społecznego czy publicznego przekazu, chyba społecznego. Czyli jeżeli ktoś dokonuje znieważenia poprzez publikację artykułu w gazecie, to to jest szczególnie kwalifikowany typ w stosunku do znieważenia dokonanego, tak powiedzmy sobie, nie, nie poprzez środki publicznego przekazu. Z tego, co tutaj powiedziałem, widzicie Państwo, że Wprawdzie ten zakres przedmiotowy, wolność wyrażania poglądów, pozyskiwanie informacji, rozpowszechnianie informacji, te uprawnienia do, przysługują każdej osobie. Natomiast szczególny status w ramach tych uprawnień jest zagwarantowany yy, no, szeroko rozumianej prasie, czy ci, byśmy powiedzieli, mediom, bo prasa to jest określenie za mocne. Yy, to jest uzasadnione ze względu na artykuł 14 Konstytucji, ale jeżeli tak jest, jeżeli Konstytucja gwarantuje szczególną pozycję mediom czy, czy prasie, to w takim razie pojawia się pytanie, co tak naprawdę jest prasą? Jak polskie prawo definiuje pojęcie działalności prasowej? Oczywiście można by było powiedzieć tak, no, że to jest bardzo proste, bo jak się sięgnie do ustawy prawo prasowe, to tam chyba w artykule pierwszym jest zdefiniowane pojęcie prasy. Kłopot polega tylko na tym, że to jest ustawa z 1982 roku, z czasów, kiedy w ogóle w Polsce nikomu się nie śniło o tym, że będziemy mieć do czynienia z internetem i ta definicja tego nie uwzględnia. Podam Państwu przykład, który pokazuje bardzo dobrze, jak, jak mamy w tej chwili duży problem ze stosowaniem prawa prasowego i z ustaleniem na gruncie artykułu 54, kiedy mamy do czynienia z prasą, kiedy w takim razie możemy mówić o tym szczególnym standardzie ochrony wolności wypowiedzi? Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale to było gdzieś na Podkarpaciu. Była taka sytuacja, że ktoś prowadził sobie, założył sobie stronę internetową, na tej stronie internetowej prowadził bloga, tam zamieszał różne informacje, zdjęcia i w pewnym momencie doszedł do wniosku jako praworządny obywatel, no, że chyba to, co on robi na tej stronie internetowej, to mieści się w definicji prasy z artykułu pierwszego prawa prasowego. W związku z tym e, zwrócił się do sądu, to o tym będziemy jeszcze mówić, e, że jest taki tryb, jeżeli ktoś zakłada e, tytuł prasowy, to ma obowiązek zarejestrować go w sądzie. Sąd bada tylko kwestie czysto formalne, nie bada merytorycznie w zasadzie takiego tytułu, czego on dotyczy, co, co będzie się wydawać i tak dalej. Tylko formalne kwestie musi ustalić, kto jest wydawcą, siedzibę i takie historie. I zwrócił się do sądu. I sąd wydał postanowienie o odrzucającej ten jego wniosek, ponieważ uznał, że to nie jest ta działalność, którą on prowadzi, nie jest działalnością, która w świetle artykułu pierwszego prawa prasowego polega na wydawaniu jakiegoś tytułu prasowego. No to w porządku. Po jakimś czasie ten pan dostał zawiadomienie z prokuratury, że wszczęto przeciwko niemu postępowanie właśnie z przepisu karnego prawa prasowego, który mówi, kto bez rejestracji wykonuje, kto bez dokonanej rejestracji wykonuje działalność prasową, podlega karze, tam jakaś kara, nie pamiętam, do czego, albo do niewolności. Zono dopisał całkiem spokojnie, że przecież się próbował zarejestrować, ale sąd uznał, że on nie prowadzi działalności prasowej. Na co prokurator odpowiedział, że to jest problem sądu, a z punktu, a on ma stosować przepisy, z punktu widzenia prokuratora i przepisów, to, to on prowadzi działalność prasową. Zostało wszczęte postępowanie, już tym razem przed sądem karnym i on został uznany za osobę, która popełniła przestępstwo, ponieważ prowadziła działalność prasową bez zezwolenia. Sprawa w końcu doszła do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uchylił te wyroki sądów karnych, ale z bardzo taką dziwną argumentacją, ponieważ przyjął, że w zasadzie była bardzo niska społeczna szkodliwość czynu, którą ten pan wykonywał, w związku z tym nie popełnił przestępstwa. Niska społeczna szkodliwość to jest konstrukcja, która zakłada, że wprawdzie przestępstwo zostało, czyn zabroniony został popełniony, 
ten opisany w kodeksie karnym, tylko ze względu na taką ocenę materialną tego wszystkiego nie będziemy za to karać, tak mówiąc kolokwialnie. Cała historia i to orzeczenie Sądu Najwyższego no jest dosyć kuriozalne. Natomiast kuriozalność bierze się właśnie stąd, że w świetle pojęcia prasy, tak jak ono dzisiaj funkcjonuje, to to pojęcie kompletnie nie przystaje do rzeczywistości. Dlatego, że y, takie cechy jak rozpowszechnianie, takie cechy jak publiczne udostępnianie y, wcale nie wymagają jakiejś szczególnej y, zakładania tytułów prasowych. Prawda? Każdy z Państwa może założyć stronę internetową i rozpowszechniać na niej takie informacje i prowadzić tą stronę w taki sposób, który spokojnie mieści się w artykule pierwszym prawa prasowego w definicji działalności prasowej. I w związku z tym na gruncie artykułu 54 powstają dwa problemy. Po pierwsze powstaje problem taki, że no, na wydawców prasy nakłada się pewne obowiązki. Z punktu widzenia konstytucyjnego jest absolutnie nieuzasadnione, żeby zakreślać tak szeroko definicję prasy, żeby te obowiązki nakładać na osoby prywatne, które nie mają w ogóle intencji takiej, żeby prowadzić jakąś działalność prasową, a miło woli się w tym wszystkim jeszcze. I z tego punktu widzenia, to to jest, to prawo prasowe zbytnio ingeruje w artykuł 54 Konstytucji. Jest, można powiedzieć, niekonstytucyjny przepis. Z, z drugiej strony mamy sytuację odwrotną, to znaczy, jeżeli ktoś już wykonuje działalność prasową, to wtedy uzyskuje różnego rodzaju przywileje, czy może przywileje to jest złe słowo, no, różnego rodzaju uprawnienia w dostępie do informacji, w rozpowszechnianiu informacji, w gwarancjach, których nie mają osoby prywatne. I z tego szerokiego, z tej szerokiej definicji wynikałoby, że takie uprawnienia należałoby zagarantować każdemu blogerowi, każdej osobie, która prowadzi stronę internetową i ma jakieś no, informacje o takim publicznym charakterze i tam nie przekazuje. Innymi słowy, powstaje pytanie, jak na gruncie artykułu 54 zdefiniować pojęcie prasy w taki sposób, żeby zagwarantować z jednej strony tą rolę mediów, o której mówi artykuł 14 Konstytucji i z drugiej strony, żeby oddzielić ją od działalności stricte prywatnej, nie prasowej, która ma jednak coraz szerszy charakter. I w tej chwili jest to szalenie trudne do, do zrobienia. Jakby to można zrobić, o tym powiemy sobie na następnym wykładzie. Dziękuję bardzo.